welcome to Life Works with Vanessa. Um, tonight, galing po ako sa isang um, life group. Okay, isa siyang women's gathering. And ang topic po namin tonight was about dealing with indecisiveness. Ayan, so women's gathering siya. And of course, um, mostly, di ba, ang nakakaranas talaga nito is yung mga girls. Ayan. Although may mga times din naman na hindi lang naman girls but even the boys. Diba? Pero um, on our part, ayan, bilang mga babae, minsan torn between, parang para tayong torn between two lovers. Eh. Like, hindi mo alam kung anong susundin mo. Ito ba? Or etong isa? Anong gagawin mo? Um, saan ka pupunta dito ba? Ito ba? Anong bibilhin mo? Ito ba? O ito ba? So, marami itong mga aspect ayan, sa buhay natin na nagiging indecisive tayo. Okay? Um, na nakaka-apekto sa decision making natin. And dahil hinahayaan natin na emotions natin ang manguna okay, sa pag-build or in making decisions in our life, sometimes um, we fail and sometimes we choose the wrong one. Okay, so ngayon, um, this topic really remind me na we sometimes experience um, being indecisive, diba? And uh, we tend to let our emotions na siya yung mag, um, gumawa ng decision making for us. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung comfort mo, kung ano yung sa tingin mo ang best for you. So, we are always leaning on our own understanding. We're always considering what ano yung mararamdaman mo, um, ano yung anong gusto mo, diba? And some um, alam mo yung mas nasa taas yung mind eh, kesa sa heart. Kasi, ibig sabihin, you need to balance also. Hindi lang laging eto. Hindi, hindi rin naman pwedeng laging eto. So, kailangan balance. And of course, um, for us to get the right decisions and in our life, it is better to always seek God. And, ba Relax. God is in charge. So, may mga um, meron tayong mga problems or pinagdadaanan sa buhay natin na hindi natin alam kung anong gagawin natin. And, naguguluhan tayo which path Okay, aling pass ang susundin mo? Sino ang susundin mo? etong tao ba na to? Ito ba? Or ganun. So, ang one thing, I'm 100% sure na magbibigay sa atin ng, um, ng clarity, magbibigay sa atin ng 100% na magandang result is through God. So, Whenever you you experience this kind of situation in your life, okay, instead na hanapin mo agad yung sagot, kung gumawa ka o na agad ng solusyon, um, why not take time to really reflect, um, to pray to God, to seek God, diba, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Ito po yung nararamdaman ko, pero tama po ba to? Lord, um, please lead me to the right path kasi sobrang hirap po na mag-decide tayo ng agad-agad on the spot nang hindi nag-iisip and walang kinoconsider ng mga bagay-bagay. So, make sure to really consider God first in, in making decisions. And of course, kailangan din natin i- hindi hahayaan ng Lord na na mapahamak tayo, hindi hahayaan ng Lord na mapasama tayo, mapariwara. So, in seeking God, of course, um, He will use people na close sa'yo or maybe strangers or what that magbibigay talaga si Lord ng um, confirmation. And maybe your leader, your mentor, your parents, your um, close friend, you trust talaga na hindi lang siya worldly advice magbigay, pero tinitignan niya talaga kung what's good for you, diba? 
So, maging wise din po tayo in making decisions in life. So, do not rush things. So, there is um, blessings in obedience. And so, I hope na na-share ko po sa inyo yung aking natutunan for tonight's life group. And I hope na nakakuha po kayo ng tips um, sa shinare ko po. And yun lang. Thank you so much for watching and listening this video. And let's be wise. And let us seek God always. Good night. God bless.